其实也没什么事儿，只是我们家小烈着急忙慌的接到电话，让他来接替总经理。我看他办公室也没什么像样的东西。这张大理石桌子倒是不错，反正以后你也用不着了。来人呐，把这个大理石桌子给我搬到方烈办公室去。哎，干什么呢？不许动！让他们搬吧。不过是一张桌子而已。既然周阿姨觊觎我的桌子这么久了，要不把这椅子也一并带过去吧？过来搬。搬，快，把我搬走！搬，干什么呀？连办公室总经理的孩子也一块给我搬走！别，以后这里只配做仓库。还在这儿碍什么眼呢？还不快走！你，我虐待你是我长辈，但你不要得寸进尺。哼，谢天谢地。你还记得我这个长辈啊？你是不是忘了那时候是怎么压制我们母子俩的？我以为你病的六亲不认了呢。这是妈，你怎么到这儿来了？啊，儿子，妈过来给你收拾收拾东西。我就连个桌子我都做不了主啊！妈，你是不是有点夸张啊？这么多人看着呢。我就是因为这么多人看着，我才要看看你今天到底向着谁。方烈，你出来一下，我有些事情要跟你说清楚。儿子，说就说，谁怕谁啊？这看什么看呀、啊？都不想干活，快进来扒，快点儿。说清楚什么？那是我妈，也是你妈，你就不能在员工面前给他点面子？所以我单独叫你过来，我有些事情想问你。什么事？就要下雨了。有时候我一直在想，到底有什么办法，可以在我失忆的时候让小七过得开心一点？你一本正经的找我过来，就是为了问这个？我很喜欢小七，可是关于他的兴趣爱好，我还是觉得你跟他聊得比较来。无论是零食、香水，你觉得这些重要吗？再好吃的东西，再好玩的地方，他心里想的、念的都是你。俗话说，友情饮水饱。你只要能陪在他身边，他就已经很开心了。是吗？如果不是。我怎么会放手呢？终于放弃了，不然呢？趁我哥失忆，抢我嫂子？我警告你啊，想都不要想。你放心吧，我会跟小七解释清楚的。我也不想他夹在我们两个人之间尴尬。啊，对了，在工作上有任何事情，直接联系韩助理。虽然公司有康叔一直在帮着你，但有些事情上，他也只是知道一些皮毛。好了，我知道了，你赶紧给我好起来，走了。小布，你快看看，还有什么办法能把外面这个门打开的啊？这需要公司高层的权限卡，我想想还有没有其他办法？哎呀，赶紧的，赶紧的，没时间了。啊！啊！小七，你怎么在这里啊？啊！你跟谁说话呢？没没谁啊。啊！嗯，你过来，我正好有事找你。哎，不行，我忙着呢。
，帮我一个忙行不行？干嘛、啊？用一下你的卡。不行不行，这是我哥的资料室。虽然我现在顶替他做了总裁，我也不能胡乱进他的资料室。哎，我求你了，就算是帮我一个忙行不行？我求你了，方林，求你了。那也不行，你要是想进去的话，自己去找我哥，他说行就行。算了，也不知道我现在的超能力还有没有用。喂，喂，喂，小七，小七，你疯了，你不？有，你你跟我解释清楚，你的血为什么是蓝色的？别又拿你是外星人那套来诓我，我又不是三岁小孩了。既然你都不信，我说了也没有用。既然你是外星人，那你总会点超能力什么的吧？对我来说，我现在仅剩的超能力，就是让我保持能直立行走，不会晕倒。怎么帮你？方总，您没事吧？没事。周思琴，他也只不过是借这种小事立威罢了。随他吧。董事会宣布您离职后，您之前负责的项目也都被打回来了。这是那个香水文案的相关文件，实验室的测验结果也都出来了。小七在哪儿？不知道，可能回去了吧。有什么问题吗？公司做过这么重要的项目。太可惜了。之前小七和方烈好像也出过类似的香水方案，这个项目有什么不同吗？之前那些都属于普通的香水产品，这款可不一样。与其说它是一款普通的香水，还不如说它是一种让人产生幻觉的魔法。魔法？样本白鼠经过这瓶香水的刺激下，多巴胺分泌明显上升。效用长达三分钟之久，在这三分钟之内，它会让人产生一种相爱的幻觉。简单的说，这是一瓶能让人产生恋爱的香水。它的研发已经不仅仅是在香水的范畴之内了。小七怎么会懂这个？那就得找他问清楚了。
。这个项目的情况应该就是这样了，但是可能还需要您亲自去检查一下。记忆库被侵入了，我联系保安部。好，赶紧。就是看不惯你跟小七在一起，我嫉妒。小七呢？你找他干什么？冤有头债有主，你有什么事冲我来？只有他敢在我的眼皮子底下这么乱来。他想放弃，还得问我同不同意。哎，哥亲自贴的，你干什么？姐，我要走了，我可能要去很远的地方，去方能找不到我的地方。怎么了？你们两个吵架了？我生病了，就是很严重的那种病，让他忘记我。总比让他跟着我痛苦好吧？我看你是得了公主病吧？我跟你说，两个人在一起，最忌讳的，就是动不动谈分手，知道吗？我也不想说放弃。我爱的人，刚好也爱我，这不是最好的事儿吗？可是，我自己把这事儿搞砸了。通知技术部，无论用任何办法，都得把数据给我找回来。我去找蔡小七，他逃不掉的。下雨啊，小七，我问你，你删掉的那些记忆还能不能恢复了？我用的都是最强的病毒，他那所有的电脑都回到了。你怎么这么任性呢？你知道吗？谈恋爱呢，不可能一帆风顺的，酸甜苦辣都要一一尝过。你不能因为不甜了就不要了。可是如果这个甜有毒呢？它不仅毒到我自己。还读到他了